Est-ce que vous connaissez les Oreos Le principe, c'est on les fait tourner et bim, quasiment à chaque fois, la crème est restée sur un seul des deux côtés du biscuit. Sauf que avec mes biscuits préférés, que sont les Princes, mm -mm, je suis pas sûre d'avoir réussi une seule fois dans ma vie à les séparer parfaitement sans qu'il ne reste du chocolat sur les deux biscuits. Moi, je voudrais que, comme les Oreos, toute la crème, tout le chocolat soit resté d'un seul des deux côtés pour en profiter vraiment pleinement. Parce que là, mon plaisir est gâché. Alors pourquoi ça marche sur l'un et pas sur l'autre Et là, j'espère que j'ai votre attention totale, parce que je suis pas sûre qu'il y ait un sujet sur Terre en ce moment qui soit plus important que ça. Alors entre le fait qu'il existe un article euh, sur le sujet qui a été publié cette année sur la séparation des Oreos, pour de vrai, et le fait que j'allais pouvoir manger des princes pour le travail, euh, je vous avoue que la vidéo était assez inévitable. Alors l'article est euh, tout à fait sérieux, tout comme mon envie de manger euh, des princes d'ailleurs, et il a été publié par euh, un chercheur et une chercheuse du MIT dans le journal Physics of Fluids. Mais l'article ne parle que des euh, oreos, pas du tout des princes. Ça arrive assez souvent en fait dans la littérature scientifique qu'on ait des trous béants dans la littérature. Donc là il y a un trou au niveau des, des princes, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais euh, du coup j'ai contacté la chercheuse pour savoir si elle pouvait extrapoler son savoir sur les oreos aux princes. type of failure is due to two things. The most important one is probably the softness of the filling. So I don't know what kind of filling you have in your biscuits, your cookies, but if it's very soft, then that would probably distribute itself between the two sides, because that would be the weakest link in the, the mechanical structure. Là, ce dont elle parle, c'est de la cohésion de la crème. Si on prenait de la crème liquide, par exemple, c'est super facile à séparer. Par contre, la crème Oreo, qui est plus visqueuse, bah, c'est plus difficile de la séparer parce qu'elle se tient. Donc, quand on sépare les deux biscuits, les rares fois où c'est la crème qui se rompt, ça pourrait être parce que la crème est trop mollassonne. Ce serait donc une rupture par manque de cohésion. Fails is how it was manufactured originally. So if you can form a better adhesive bond between things, then even if you have a, a harder cream, if it's just stuck very well, maybe like the the sides of the cookie are more porous or something, so the cream can actually get inside, then maybe that makes that stronger. Là au contraire, elle décrit un mécanisme de rupture par manque d'adhésion. Donc ce qu'on a d'habitude dans les Oreos. Et là c'est assez intuitif, c'est le fait que la crème n'accroche pas bien au biscuit, tout simplement. Alors, ça a peut-être l'air superficiel comme sujet, ça l'est, mais mine de rien, on va être obligé de faire de la rhéologie. J'entends votre enthousiasme parce que c'est trop cool la rhéologie, parce que ça permet d'étudier comment un fluide réagit à une déformation et à un taux de déformation. Admettons que vous essayez de vous faire une tartine un petit peu spéciale. Vous essayez d'abord avec du fromage, après vous essayez avec du béton, après avec de la lave, du dentifrice, du sang, de la peinture, pourquoi pas mais vous allez vite vous rendre compte que c'est pas forcément aussi facile d'étaler tous les ingrédients, ni même de les garder bien en position sur la tartine. Et ça, c'est parce que ce sont des fluides qui ont des comportements différents en fonction de comment on les déforme avec notre couteau ou sous la simple influence de la gravité. Et les petites spécificités des fluides, ça se mesure avec un rhéomètre. Alors dans notre cas, ça consisterait à mettre le biscuit entre les deux plaques, on fait tourner chaque biscuit l'un par rapport à l'autre, et ça permet d'avoir une mesure comme la viscosité, ou alors le couple de rotation nécessaire pour avoir tel taux de cisaillement, bref, des caractéristiques de fluide quoi. Alors nous, on n'a pas de rhéomètre, mais on a un oreomètre. Vous avez le jeu de mots Il n'y a pas de moi, c'est la chercheuse qui l'a inventé. Voici notre oreomètre. Alors c'est le même principe que le rhéomètre, mais en vertical. On va coincer chacun des biscuits dans euh, la machine, dans le système. Puis on applique une force qui est éloignée du centre, ici, sur un seul des deux biscuits, en ajoutant des pièces de monnaie. Ça crée alors un mouvement de rotation sur un seul des deux biscuits qui amène les deux biscuits à se séparer. En fait, c'est exactement comme si on le faisait à la main, mais de façon plus contrôlée, tout simplement. Le rhéomètre a été designé par Crystal et imprimé euh, par les techniciens du département de génie chimique de Polytechnique Montréal, où je suis allée, notamment pour rencontrer Bruno, et on a fait les premiers tests ensemble. Je ne suis pas un expert en détachement de Oreo. Hein, c'est pas ça ton titre Non, c'est pas Professeur ça. en oreologie. Professeur en oreologie, <rire> ça serait un magnifique titre. Commençons. 5 premiers. Jusqu'à 10. 25. Oh, je t'en prépare plus. Et... Ah, ah, ah. Ah, ah. Là, si je lève... Ah, je t'enlève ça. 
là, il y a vraiment eu une belle séparation, en ah, fait. Ouais, il y a quand même une forme de, de déformation ou mm -hmm. d'écoulement un peu au-dessus de la surface de la crème. On voit vraiment comme un, un motif de rotation. Là. Alors, l'écoulement dont on parle, c'est parce que la crème, rappelez-vous, on considère que c'est un fluide. Fluide qui est entraîné par ce mouvement de rotation de l'oréomètre. Et la rotation génère une contrainte qu'on appelle du cisaillement. Alors, cisaillement, si vous ne connaissez pas, c'est un type de contrainte mécanique. Vous connaissez, je pense déjà, la compression, où on vient appuyer, la traction, où on vient tirer, le cisaillement, comme ceci, où on vient cisailler. C'est ça, le... ça le mot, hein, tout simplement. Et donc là, quand on fait ce mouvement-là, la crème est en train de vivre un cisaillement qui est un peu spécial, parce qu'il est en rotation. Le cisaillement, vu qu'il est en rotation, et c'est seulement parce qu'il est en rotation que c'est vrai, euh, on ne va pas avoir le même cisaillement au centre du biscuit par rapport à l'extérieur du biscuit. Absolument. Parce que dans le fond, si vous regardez votre biscuit au centre, dans le fond, le, le centre du biscuit en tant que tel, quand je tourne, si euh, on le voit ici, là, si vous fixez un peu entre la lettre R et E, ben cette lettre R et E, ce point-là entre les deux lettres-là, se déplace pas, en fait. Mm -hmm. Donc, s'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de, de cisaillement ici, il n'y a pas de déformation. Donc, c'est vraiment vers l'extérieur du biscuit ou là où il y a le plus de déformation, puis là où on impose le plus gros taux de cisaillement euh, au sein de la crème. Donc, mm -hmm. donc le mouvement qu que subit le biscuit n'est pas euh, homogène. Mais du coup, c'est particulièrement euh, impressionnant d'avoir un effort qui n'est pas homogène, mais d'avoir un résultat qui est homogène. C'est une bonne remarque. Je ne sais pas si, si on peut vraiment dire que c'est un résultat homogène ou si ce n'est pas plutôt le résultat d'une cascade d'événements. Qu'est-ce qui s'est sûrement produit, c'est qu'il y a eu euh, décollement ou manque d'adhésion vers la périphérie du biscuit, puis automatiquement après ça, bien, le reste a découlé de ça. Mm -hmm. C'est un peu comme si on amorçait une déchirure, puis après ça, le reste euh, vient avec. OK, donc ce qu'on comprend, c'est que la crème se détache du biscuit seulement au niveau des pour tour, mais comme elle est assez visqueuse, comme elle a de la cohésion, ça entraîne le reste de la crème qui continue à se détacher. Mais a priori, c'est pas du tout ce qui se passe sur le prince, puisqu'on n'arrive jamais à avoir une surface toute propre où la crème se décolle correctement. Quoi. Donc là, la seule chose qui nous manque, c'est d'arriver à faire le test des princes sur cette machine qui n'est malheureusement adaptée qu'à la taille des oreos. Donc là, mon idée, c'est de découper un prince à la taille du Oreo pour que ça rentre dans la machine. OK, ça marche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Choup. 60. J'ai plus de place. Comment je fais Je recommence. Hein. Hop. Bon, ça va être un peu biaisé du coup, mais c'est la vie. 80. 85, 100. Et je ne peux pas rajouter de pièces. Le système n'est pas fait pour, euh, pour ça. Hein. Je vais le faire à la main. Il hein. n'y a rien à faire, ça ne vient pas. Hein. L'adhérence, elle est folle dans le prince. C'est ouf. Je m'y attendais pas. OK, donc, comme on n'a pas réussi à euh, défaire le biscuit, ce qu'on va venir faire, c'est essayer de jouer sur la fluidité de la crème euh, dans le prince. Pour ça, je vais mettre quelques secondes au micro-ondes. Et j'espère que ça va suffire à ramollir la crème pour qu'on arrive à, euh, ben, à ouvrir ce fameux biscuit. Quoi. Ben, boop. Donc là, on a eu une séparation. Ouf <rire> euh, Oui, 10 secondes, c'était trop euh, de micro-ondes. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Donc on voit très clairement que c'était fondu, mais là où ça s'est enlevé, ici, ça s'est décollé quand même, mais ça s'est pas décollé partout. Et il y a des petits points. Et je pense que c'est ça qui joue dans l'adhérence du prince qui est si bonne, c'est qu'en fait le biscuit est assez profond, il y a des points d'accroche pour la crème, qui font que la crème reste vraiment à l'intérieur du biscuit. Et c'est pour ça que ça va être plus difficile de faire détacher la crème du biscuit, plutôt que la crème se rompe, comme c'est le cas ici. Alors notez, ça va être intéressant de les comparer avec ce que Crystal avait trouvé. Elle, elle avait obtenu ces courbes-là. Cette courbe-là, ça s'appelle une courbe contrainte des formations. Ce que ça montre, c'est que quand j'augmente le nombre de pièces, donc le nombre de pièces, ça correspond à augmenter la contrainte. Quand j'augmente le nombre de pièces ici, bah finalement, j'ai très peu de déformations. Donc ça augmente ici sans vraiment beaucoup se déplacer sur l'axe la, des déformations. Et puis, j'atteins un moment clé où tout à coup, pour une très faible, un très faible ajout de contraintes, donc un très faible ajout de pièces, ça se met à bouger beaucoup, à se déplacer donc sur cet axe, donc à beaucoup se déformer. 
Cette courbe-là, c'est quelque chose qu'on obtient avec un réomètre. Avec l'oréomètre, on n'a pas ça. On obtient juste le point maximum, ce qu'on appelle la limite élastique, d'ailleurs, si vous voulez tout savoir. Je me permets une parenthèse sur l'importance de cette courbe. C'est le grand classique pour étudier n'importe quel matériau du monde. Je vous donne un exemple avec des simulations qu'on peut faire en chirurgie. Là, ce que vous voyez, c'est une colonne vertébrale qui a une scoliose et qui a besoin d'être corrigée chirurgicalement. Et quand on veut optimiser le traitement, le choix des matériaux, le nombre de vis, le positionnement, etc., on va plutôt simuler ces changements sur des patients numériques plutôt que, bah, évidemment, de le faire sur des patients réels. Et pour faire ces simulations, bah, il faut dire à l'ordinateur que tel ligament, tel muscle, tel os, telle tige, telle vis, etc., quand on lui applique telle force, ben, ça va se déformer de telle façon. Et ce de telle façon, c'est la courbe qu'on vient de voir en fait. C'est de là qu'elle vient l'information. D'où l'importance de ces courbes. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. On a besoin de ces données fondamentales-là comme information de départ pour ensuite simuler que ce soit des chirurgies, des avions, des coulées de lave ou des biscuits. Et donc si on revient à nos résultats, ce que Crystal trouve, elle, c'est que la rupture par cohésion se produit avec beaucoup moins de contraintes, beaucoup moins de pièces que dans la rupture par adhésion. Donc quand le oreo se sépare parfaitement. C'est pour la science. Et avec les princes, c'était l'inverse. Hein. Le seul moment où ça lâchait, c'est quand l'adhésion était mauvaise. Parce que pour le coup, le prince a vraiment une excellente adhérence. Et je pense que c'est grâce à ces trous dans le biscuit. Si vous regardez de proche, là, vous verrez. Là, on le voit sur le microscope. On a comme quasiment des crevasses dans le biscuit qui fait que la crème peut vraiment s'immiscer à l'intérieur et s'accrocher. Et l'autre fois où ça a lâché, c'est quand on a changé les propriétés de cohésion de la crème en la fluidifiant. Donc la crème des princes a aussi une bien meilleure cohérence que celle des Oreos. Clairement, les princes n'ont pas été pensés pour être séparés. Donc finalement, l'article ne nous explique pas comment tous les biscuits fourrés se séparent. Une occasion évidemment à saisir pour celles et ceux qui voudraient initier un nouveau champ de recherche. Reste juste à savoir qui va financer ça. Et sinon, en passant, ça ferait des bons travaux pratiques de méca pour les profs parmi vous. Est-ce que vous avez remarqué, comme ces dernières années, la qualité des ouvertures de paquets de biscuits s'est améliorée ça change, hein, parce qu'en général, les ouvertures faciles, c'est jamais facile. Et si vous ne savez pas encore pourquoi c'est pas facile, ça tombe bien. <rire> Il y a déjà une vidéo sur le sujet. C'est bien fait. J'espère que cette vidéo vous aura incité à vous abonner, parce que j'aimerais vraiment qu'on arrive à 500 000 abonnés avant la fin de l'année, tout en continuant à faire ce type de sujet, moi, fou, un petit peu décalé. J'y arriverai pas sans vous, alors vérifiez bien que vous êtes abonné, et nous, on se retrouve la prochaine fois. Bye. Je vais faire finir par le biscuit avec la crème, puis commencer par celui sans crème. Ah, tu commences par celui sans crème. Oui, je commence. C'est comme le meilleur pour la fin. Ma perspective, mmh. c'est ça. Moi, je mange d'abord la crème. OK. Et après, je mange les biscuits. Les deux biscuits? Oui, les deux biscuits.